स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आज ही हमें शुरू करते हैं अच्छी को इंटरेस्टिंग क्लास विंडोज एयर रोबोट भालू नगले अवश्य ही बिना इतना टाइम पिक कर दें सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें लाइक कर दें लेट्स स्टार्ट तो अमरा जी जिनिस टेस्ट शुरू करते हैं अच्छी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पोतमें जानी जी ऑपरेटिंग सिस्टम जिनिस टेकी सिस्टम सॉफ्टवेयर अमरा जिने ची अमरा सॉफ्टवेयर जिने ची जी प्रोग्राम में किचु समुच्चित होलो सॉफ्टवेयर तो तार मोते ही जी सॉफ्टवेयर टी समस्त मशीन टेके ऑफ कंट्रोल कोच्ची चालना कोच्ची सेट जे भावे मेसिन टके चालना कोच्चे एवं हार्डवेयर गुलो के कंट्रोल कोच्चे यूजर इस साथे आम्रा सेट के ये देखते बड़ी जे कतुगुलो यूजर एवं की भावे काज कोच्चे तादेश सॉन्गे की भावे मेलबोंधन कराच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम एवं नाना रोको में एप्लीकेशन प्रोग्राम के वो चालना कोच्चे ऑपरेटिंग सिड्यूल टास्किंग गुलो कोड़ा, इनपुट आउटपुट एर मुद्दे जोगा जो कोड़ा नो, एवं मेमोरी मैनेजमेंट कोड़ा, आम्रा जैसों मस्तो फाइल तोड़ी कोड़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम में रखी, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही फाइल गुलो के गुच्छी रखी, ये छाड़ा आम्रा देखते वाली जे विभिन्नो डिवाइसे विभिन्नो भावे विभिन्न धारणे टाइम सेयरिंग आम्रा देखते वाली जे इंटरनेट एकाज कोच्ची यूजर्स सॉन्गे मिल बंधन कोच्ची आम्रा मशीन के कंट्रोल कोच्ची मशीन बंद कोच्ची मशीन खुल्ची सोमोस्तो दायित्व होच्ची ऑपरेटिंग सिस्टम में नेक्स्ट आम्रा देख बो जे सिंगल टास्किंग एवं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का के बोले सिंगल डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रखूं मैं एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम जेटा एक तो काज कमेंटेस साथ जे एट ए टाइम करे किंतु मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुके विंडोज ऑनेक गुलो काज एक्शन के कोल्ड बारे सिंगल यूजर मल्टी यूजर ऑनेक गुलो यूजर एक्शन के जे ऑपरेटिंग सिस्टम में काज करे ताकि मल्टी यूजर वाले सिंगल यूजर है हर विंडोज़ है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ चे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ चे ये छाड़ा विंडोज़ छाड़ा हुआ हमारा विभिन्न टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जेरो कम यूनिक्स लिनक्स ये धारण में ऑपरेटिंग सिस्टम गुलो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस संपूर्ण वापे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये छाड़ा वो हमरा जेटा देखते भाई, जे विंडोज एवं विभिन्न टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम गुलो की भावे एलो, की भावे शुरू होलो, हमरा देखते जे 90 परसेंट मार्केट सेयर किंतु विंडोज दाखल GUI facility, जा साथ जे 26 साथ जे क्लिक करे, क्लिक करे आमरा काच कोत्ते पाड़ी Operating system है, MS DOS है, एई धहने facility छीलो ना Personal computer है, आमरा जे समस्त operating system चालाई तार मोद दे Mac OS हो लो आरेक्टी operating system तो वे Android IC है वार पर, एई operating system है किन्तु popularity अनेक्टा हैस पेचे Microsoft पोथम जे operating system गुलो चालू को सही गुलर मोड़ दे Windows 1.0 एक टा ऑपरेटिंग सिस्टम चिलो Airport 3.x आठ टी ऑपरेटिंग सिस्टम आस्था से ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए ची Microsoft आपने फाउंडर जिन्हें आमी देखी दिया नुवा के एक बार Bill Gates 1975 फोर्थ एप्पल उन्हें Windows टा चालू करें एवं Windows के विभिन्न भाग तारपत तारपत थे के एक एक धापे धापे आम्रा देखते भाई Windows 9 एक्स देखने देखते भाई जे 1995 है NT तारपो Windows XP Vista Windows 7 Windows 8 बा 8.1 एवं Windows 10 latest version अखुन जेगुलो market आ चे एवं चोल चे तार मध्य 7 8 एवं 10 8 गोल 8 operating system गुले किन्तु बेसी चोल चे ये बार next चोले लम 8 जायगा टाइ जेकन हमरा मशीन टके खुल्ले ही देखते बच्ची, पोतमे ही देखते बच्ची, इटके की बोले, इटके बोलचे डेस्कटॉप, समोस तो जायगा टा नहीं होच्चे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ओपोज जे छोबी टा, इटके बोलचे वॉलपेपर, एबार हमरा चोले आज ची नीचे दिखे, एकदम बादी के कोने स्टार्ट बटन, हमरा देखते बच्ची टैक्स बारे लंबा रेक्टेंगुलर जे बाट टा तलाए डेस्कटॉप टा तलाए सेट के बोलची टैक्स बार ये बात चले आज ची डांडी के नीचे डेट एंड टाइम जगह ने देखते बच्ची कौन जगह ने देखते बच्ची एकदम डांडी के कोने नीचे दिखे आमादे कारेंट डेट टा देखा चे वो कहने क्लिक कोले हमारा कारेंट डेट टाइम सोमस्त 
আইকনগুলো ছোটো 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 ডেস্কটপের উপর যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলোকে বলা হচ্ছে আইকন এখানে বিভিন্ন টাইপের আইকন আছে ফাইল এবং ফোল্ডারের দু রকম আইকন আছে বিভিন্ন সফটওয়্যারের আইকন আছে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারের আইকন আছে এবার চলে আসছি আমি একদম নিচে যেখানে স্টার্ট বাটন সেখানে স্টার্ট মেনু থাকছে কীভাবে হচ্ছে আমি নেক্সট দেখাবো যে এখানে ক্লিক করলাম স্টার্ট মেনুটা খুলে গেল এরপর টা স্টার্ট মেনুতে আমরা ওপর থেকে যদি দেখি যে মেশিনের নাম তারপর ডকুমেন্টস তারপর পিকচার্স তারপর মিউজিক তারপর গেমস এই ধরনের জিনিস আছে এরপর নিচে কন্ট্রোল প্যানেল এবং ডিস পিসি এই ধরনের অপশানও আছে তো আমরা দেখতে পাবো যে ডকুমেন্টসে আমরা রিসেন্ট ডকুমেন্টস যেগুলো আছে সেইগুলোকে দেখতে পাবো আমরা এখানে বিভিন্ন টাইপের অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার দেখতে পাবো পরপর পরপর সাজানো আছে এর নিচে স্টার্ট বাটন থেকে আমরা এখানে সার্চের জায়গা দেখতে পাবো যেখানে সার্চ করতে পাচ্ছি এবং অল্প গ্রামস দেখতে পাবো তার ওপর ডিস পিসি যে অপশানটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ডিস পিসি অপশানটা উইন্ডোজ এইট পয়েন্ট ওয়ান এবং টেনে থাকে এর নিচের যে ভার্সান আছে এক্সপি বা সেভেন আমরা দেখতে পারি যে সেই ভার্সানগুলোয় সাধারণত কম্পিউটার বলে লেখা থাকে এই কম্পিউটার বা ডিস পিসি থেকে আমরা যাবতীয় আমাদের ড্রাইভ এবং নানা রকম কন্ট্রোলের জিনিসপত্র খুঁজতে পারি তো এবার নেক্সট চলে আসছি যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশান অল প্রোগ্রামস কী করে পাবো অল প্রোগ্রামসের এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি যে এই জায়গাটা অল প্রোগ্রামস ছিল এখানে যদি আমি ক্লিক করি পরপর পরপর কিছু এখানে ফোল্ডার টাইপের এবং অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রামগুলো পরপর পরপর দেখিয়ে দেবে উইন্ডোজ অ্যাক্সেসারিজ বা অ্যাক্সেসারিজ এখানে একরকম ফিচার্স আছে যেখানে অল প্রোগ্রামস থেকে আমরা অ্যাক্সেসারিজ যেতে পারি ক্যালকুলেটার নোট প্যাড ওয়ার্ড প্যাড পেন্ট এই ধরনের ফিচার্সগুলো এখান থেকে আমরা পরপর পেতে পারি এছাড়াও বিভিন্ন ফিচার্স যেরকম স্নিপিল টুলস এবং ওয়ার্ড প্যাড এবং উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার এই জাতীয় জিনিসগুলোও পাওয়া যায় স্টিকি নোটস পাওয়া যায় যেখান থেকে আমরা নোটসগুলোকে স্টিক করে এখানে ডেস্কটপের ওপর লাগাতে পারবো এখানে বিভিন্ন টাইপের ফিচার্সগুলো আস্তে আস্তে আমরা এগোবো এবং দেখতে থাকবো তারপর আমরা চলে আসছি এই ধরনের ফিচার্স হচ্ছে উইন্ডোজ সিস্টেম উইন্ডোজ সিস্টেমের ভেতর এখানে কমেন্ট ফর্ম দেখতে পাচ্ছি যেখান থেকে আমরা দেখতে পারি যে এম এস ডসের কিছু জায়গা আমরা কমেন্টগুলো দিয়ে কীভাবে কাজ করব এবং এখানে ডিস পিসি অপশান অবশ্যই আছে এখানে ফাইল এক্সপোজার বা এখানে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার আছে আমরা দেখতে পারি যে এই সমস্ত ফিচার্সগুলো উইন্ডোজ সেভেনে কিন্তু একবারে অ্যাক্সেসারিজের ভেতর দেখতে পাই এবং আলাদা আলাদাভাবে আমরা উইন্ডোজ সিস্টেমে যেরকম সিস্টেম টুলসগুলো দেখছি সেরকমভাবেও দেখতে পাচ্ছি তো কন্ট্রোল প্যানেলটা এখানে আলাদা করে পাচ্ছি এখানেও আমরা কন্ট্রোল প্যানেল দেখেছি একটি বিচেস ফিচার্স আমরা আসব আমরা চলে এলাম যে এম এস ডসটা আমরা কীভাবে দেখতে পাচ্ছি এবং এম এস ডসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কমেন্ট দিয়ে আমরা কীভাবে কাজ করতে পাচ্ছি নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কন্ট্রোল প্যানেলের আন্ডারে কী কী মেনু আছে আমরা যাবতীয় জিনিস এখানে কন্ট্রোল করতে পাচ্ছি ডেড টাইম কন্ট্রোল থেকে শুরু করে এখানে হিস্ট্রি কন্ট্রোল থেকে শুরু করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল টুলস মাউস কিবোর্ড এই জাতীয় কন্ট্রোলগুলোও আমরা এখান থেকে করতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা পার্সোনালাইজেশানের জায়গায় যেখানে আমরা ওয়ালপেপারও বদলাতে পারবো এখানে আমরা ফোল্ডার অপশান পেতে পাচ্ছি ফন্ট পেতে পাচ্ছি এই ধরনের জিনিসের পরপর পরপর সাজানো থাকে কন্ট্রোল প্যানেলে কন্ট্রোল প্যানেলটা আমরা যদি খুলি আমরা অ্যাক্সেসারিজ থেকেও খুলতে পারি আমরা এখানে বাইরে থেকেও খুলতে পারি তো কন্ট্রোল প্যানেলে আমরা কী কী দেখতে পাবো সিকিউরিটি সিস্টেম সিকিউরিটি এখানে হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সাউন্ড দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রোগ্রামস দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন টাইপের প্রোগ্রামকে আমরা আন ইনস্টল ইনস্টল করতে পারব যেখানে সফটওয়্যারের জায়গাটা চলে আসবো আমরা এখান থেকে ইউজার বিভিন্ন টাইপের ইউজার অ্যাড করতে পারবো রিমুভ করতে পারবো এখান থেকে আমরা এখানে অ্যাপিয়ারেন্স এবং পার্সোনালাইজেশান দেখতে পাই আমরা এখানে ক্লক দেখতে পাই ক্লকের ডেট টাইমগুলো এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো আমরা ইরেজ অব অ্যাক্সেস দেখতে পাই আমরা যাবতীয় মেনু এখানে কন্ট্রোল প্যানেলের আন্ডারে দেখতে পাচ্ছি হার্ডওয়্যারকে যেরকমভাবে কন্ট্রোল করতে পারবো সফটওয়্যারকেও সেরকমভাবে এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবো নেক্সট আমরা কন্ট্রোল প্যানেলে যদি আনইনস্টল করতে চাই কোনো প্রোগ্রামকে এরকম প্রোগ্রামস অ্যান্ড ফিচার্স এখানে আনইনস্টল করব এখানে আমরা রিপেয়ারিং করতে পারবো প্রোগ্রামকে এইভাবে আমরা কন্ট্রোল করব নেক্সট চলে আসছি হার্ডওয়্যার কন্ট্রোলের ব্যাপারে আমাদের প্রিন্টার এবং বিভিন্ন টাইপের ডিভাইসগুলো এখানে লাগানো আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো মেনশন করে দেওয়া আছে এখান থেকে মাউস এবং কিবোর্ড এইগুলোকেও আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এখান থেকে প্রিন্টারের নানা রকমভাবে প্রিন্টারগুলোকে শেয়ার করতে পারি আমরা স্ক্যানারগুলোকে শেয়ার করতে পারি আমরা এইভাবে কাজ করতে পারি 
আমরা নেক্সট চলে আসছি কন্ট্রোল প্যানেল থেকে আমরা ডেস্কটপের যে ফিচার্সটা পাই ওয়ালপেপার এবং এখানে স্ক্রিন সেভার দেখতে পাবো ওয়ালপেপার এবং স্ক্রিন সেভারকে কী করে কন্ট্রোল করতে পারবো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ওয়ালপেপার ক্লিক করলে আমরা বিভিন্ন টাইপের ওয়ালপেপার পাই এবং ওয়ালপেপারগুলোকে ফিল অপশান যেখানে দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা পরপর পরপর আইকনস অপশান নিয়েও নিয়ে আসতে পারি এখানে আমরা সেভ চেঞ্জ এখানে অপশানে ক্লিক করলে আপনা আপনি সেভ চেঞ্জ অপশানে ক্লিক করলেই সেভ চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং ওয়ালপেপারটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমরা স্ক্রিন সেভার দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিন সেভার বিভিন্ন টাইপের এখানে স্ক্রিন সেভার আছে নানা রকমভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি আমরা এখানে স্ক্রিন সেভারে কিন্তু অনেক অনেক রকম ফিচার্স পাই যেখানে নান থেকে আমরা দেখতে পারি যে তলায় ওয়ান মিনিট ওয়েট করা আছে এবং এখানে সেটিংস এবং প্রিভিউ দেখা আছে প্রিভিউ ক্লিক করে যদি আমরা মাউস কিবোর্ড না নাড়াই তাহলে আমরা এই স্ক্রিন সেভারটার প্রিভিউ দেখতে পাবো আমরা ওয়েটের জায়গাটা বাড়াতেও পাবি কমাতেও পারি এবার নেক্সট চলে আসছি নেক্সট ফিচার্স যেখানে মাউস প্রপার্টিস এবং মাউস প্রপার্টিসে আমরা মাউস অপশান এখানে হুইল এখানে হার্ডওয়্যার বিভিন্ন টাইপের অপশান পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন টাইপের মাউস আইকনগুলো পাচ্ছি যেখান থেকে আমরা ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করতে পারি মাউস আইকনগুলো ইচ্ছা করলে আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারি মাউস বাটনসগুলো চেঞ্জ করতে পারি পাওয়ার অপশান চেঞ্জ করতে পারি এরপর চলে আসছি ডেস্কটপে ডেস্কটপের এখানে ভিউ অপশান তারপর শর্ট বাই তারপর রেফার রিফ্রেশ রিফ্রেশ করলে আমাদের র্যামটা একবার রিফ্রেশ হয়ে যায় এবং নতুনভাবে আমরা কাজ করতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিউ আইকনসে লার্জ আইকন মিডিয়াম আইকন স্মল আইকন ডেস্কটপের এই আইকনগুলোকে স্মল এবং লার্জ করতে পারি চেঞ্জ করতে পারি এখান থেকে নিউ অপশান পাই যেখান থেকে ফাইল ফোল্ডারগুলো তৈরি করতে পারি পার্সোনালাইজেশান এখানে আমরা পার্সোনালাইজ যেটা দেখালাম একটু আগেই যে ডেস্কটপের ওয়ালপেপার এবং স্ক্রিন সেভারটা কী করে চেঞ্জ করব এই পার্সোনালাইজ অপশান থেকে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারি শর্ট বাই অপশানটাও আমাদের এরকমভাবে কাজ করে আইকনসগুলো নেম ওয়াইজ আমরা সাইজ ওয়াইজ আইটেম ওয়াইজ এরকমভাবে শর্ট করতে পারি নেক্সট স্লাইডে চলে আসব যে একটু আগেই বলছিলাম যে ফোল্ডার অপশানে আমরা রাইট ক্লিক করলে কী করতে পারব আমরা মাউস বাটনটা রাইট ক্লিক করলে এই সমস্ত অপশানটা পাবো ডেস্কটপের ওপর তো এখান থেকে ফোল্ডার এবং ফাইলগুলো পাচ্ছি ফাইল এবং ফোল্ডারের তফাৎটা কী হচ্ছে ফোল্ডার হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে অনেকগুলো ফাইল একসঙ্গে আমরা রাখতে পারি এবং ফাইলগুলোকে সাজিয়ে রাখতে পারি বিভিন্ন টাইপের ফোল্ডার রাখতে পারি ফাইলের এক্সটেনশান হয় ফোল্ডারের এক্সটেনশান হয় না ফোল্ডার হচ্ছে একটা ব্যাগের মতো যেখানে অনেক কিছু জিনিস ডাইরেক্টলি লেখা যায় না ডেটা এবং ইনফরমেশানগুলো ডাইরেক্টলি এমনি আমরা ফাইলে লিখতে পারি ফোল্ডারে কিন্তু ডাইরেক্টলি লিখতে পাচ্ছি না অথচ আমরা ফোল্ডারে সমস্ত কিছু সাজিয়ে রাখছি একটা আলমারির মতো বা ব্যাগের মতো করে এবং ফাইল বিভিন্ন টাইপের হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক একটা টাইপের এক এক রকম ফাইল আছে আমরা নিউ অপশান থেকে এই যে রাইট ক্লিক করলাম তারপর নিউ অপশানে গিয়ে এখানে বিভিন্ন ফাইল আর ফোল্ডার পেয়ে যাব যেটা দরকার আমার যেটা ক্রিয়েট করা দরকার যেরকম আমি ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে চাইছি যে ফোল্ডারের ওপর আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে ডাইরেক্টলি আমরা চলে আসব সিম্পল ক্লিক করলেই হবে তারপর নিউ ফোল্ডার বলে এখানে অপশান চলে আসবে এখান থেকে কিবোর্ড থেকে নাম দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে একটা নতুন ফোল্ডার আমরা তৈরি করে ফেলতে পারবো দেখতে পেলাম আমরা ফোল্ডার কী করে তৈরি করব এবার চলে আসছি ফোল্ডারটার ওপর রাইট ক্লিক করলে কী কী অপশান পাবো আমরা ওপেন করতে পারবো ফোল্ডারটাকে ফোল্ডারটাকে ওপেন করার আরেকটি অপশান হলো ফোল্ডারটির ওপর ডবল ক্লিক করা ফোল্ডারটির ওপর সিঙ্গেল ক্লিক করে আমরা যদি কিবোর্ড থেকে এন্টার মারি তাহলেও তৃতীয় পদ্ধতিতে আমরা ফোল্ডারটা কি খুলতে পারবো তাহলে আমরা তিনটে পদ্ধতি শিখলাম এক হচ্ছে ফোল্ডারটা রাইট ক্লিক করে ওপেন অপশান পাবো দ্বিতীয় হচ্ছে ফোল্ডারটি ডবল ক্লিক তৃতীয় হচ্ছে ফোল্ডারটিকে আমরা দেখতে পাবো যে এই ধরনের সিঙ্গেল ক্লিক করে আমরা কিবোর্ড থেকে কিভাবে ফোল্ডারটি অপশানটাকে পাচ্ছি নেক্সট আমরা কাট কপি এই জাতীয় অপশানে ক্লিক করে মুভ করতে পারবো একটা ফোল্ডার একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় মুভ করতে পারবো আমরা ডিলিট অপশান থেকে ফোল্ডারটি রিমুভ করতে পারবো ডিলিট করলে রিসাইকেল বিনে চলে যায় রিসাইকেল বিনে আমরা পারমানেন্টলি ডিলিট করলে ওখানে শিফট অপশান পাবো শিফট অপশান থেকে ডাইরেক্টলি আমরা ডিলিট করতে পারি শিফট প্রি প্রেস করে কিবোর্ড থেকে এবং এইখানে যদি আমরা রিনেম করতে চাই ফোল্ডারের নামটা পরিবর্তন করতে চাই সেখানেও আমরা রিনেম অপশান পাচ্ছি এবার নেক্সট চলে যাচ্ছি যে আমরা প্রপার্টিস অপশান এই যে আগের যে প্রপার্টিস অপশানটি একদম লাস্ট অপশান ছিল সেইটিকে যদি ক্লিক করি আমরা কি দেখতে পাবো আমরা দেখতে পাবো যে এখানে ফোল্ডারটি কবে তৈরি হয়েছে ফোল্ডারটি কত জায়গা নিয়ে আছে এখানে কোন সাইজে আছে কোন জায়গায় আছে কি ধরনের জায়গা এবং ফাইল হলে কি ধরনের ফাইল সেগুলো সমস্ত দেখতে পাবো হিডেন করতে চাইলে এখানে হিডেনে ক্লিক করে ওকে অ্যাপ্লাই ওকে করে দিলেই আমরা হাইড করে দিতে পারবো এছাড়াও আমরা সিকিউরিটি বা শেয়ারিং অপশান
এই জায়গা থেকে যে টাস্ক বার আছে সেখান থেকে আমরা উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারটাকে কাজে লাগাতে পারছি খুলতে পারছি এবং বিভিন্ন টাইপের কাজ করতে পারছি কীভাবে কাজ করছি এই যে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার আমরা কাজ করলাম সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে কি কি খুলছে ডকুমেন্ট মিউজিক পিকচার ভিডিও সমস্ত পাচ্ছি এই দিকে দেখতে পাচ্ছি ডেটার দিকে সি ডি ই এফ ড্রাইভ আমাদের যে সমস্ত আছে সেইগুলো দেখাচ্ছে আমাদের ডাউনলোড অপশান ডকুমেন্টস এই জাতীয় অপশানগুলো দেখাচ্ছে ওপরে বিভিন্ন টাইপের মেনু দেখাচ্ছে যেখান থেকে আমি ফোল্ডার বা ফাইলকে ডিলিট করতে পারি আমরা এখান থেকে হিস্ট্রি দেখতে পারি আমরা এখান থেকে বিভিন্ন টাইপের ভিউয়ের অপশান আছে যেরকমভাবে ভিউগুলোকে আমরা ফাইল ফোল্ডারগুলোকে ভিউ করতে পারি ছোটো বড়ো ভিউ হবে তা দিয়ে এখানে আমরা ডাইভগুলোকে দেখতে পাচ্ছি পরপর পরপর সি ডি ই এফ এই সমস্ত ডাইভগুলো আছে আমরা এখানে ওপরে অপশানগুলো দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে আমরা অপশানগুলো পেয়েছি এখানে অ্যাক্সেস মিডিয়া ওপেন একটা ফোল্ডারকে এখান থেকেও আমরা কিন্তু ওপেন করতে পারি এই যে অপশানটা আছে এখান থেকে আমরা অ্যাড নেটওয়ার্ক লোকেশান আমরা নেটওয়ার্কে থাকলে সেই জায়গা থেকে কীভাবে ওপেন করব নেটওয়ার্কের ব্যাপারটা অন্য জায়গা থেকে আমি দেখাবো অন্য ভিডিওতে হয়তো তো এখনই আসছি না আমরা আনইনস্টল চেঞ্জের প্রোগ্রাম এখান থেকে একটা প্রোগ্রামকে চেঞ্জ বা আনইনস্টল করতে পারি আমরা একটা ফাইল বা ফোল্ডার এরকমভাবে খুলতে পারি যেরকমভাবে সেরকমভাবে ড্রাইভটাকেও সেমভাবে খুলতে পারি ডবল ক্লিক করে আমরা মাউস বাটনে লেফট বাটন বা রাইট বাটনটাকে সহজেই কাজে লাগতে পারি একটা ড্রাইভ খুললে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিজাইভের ভেতর গিয়ে আমরা ফোল্ডার এবং ফাইলগুলো কীভাবে কীভাবে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন টাইপের ফাইল আছে ছোটো ছোটো ফাইলগুলো আলাদা আলাদা আছে এবং ওপরে ফোল্ডারগুলো সেরকম আলাদা আলাদা ফোল্ডার দেখতে পাচ্ছি নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করার অপশান দেখতে পাচ্ছি এখানে নিউ ফোল্ডারটা সহজেই আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারবো ফোল্ডারের প্রপার্টিস দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে প্রপার্টিসটা আমরা দেখতে পাবো ফোল্ডারে এবার চলে আসছি আমাদের স্টার্ট মেনুতে যেখানে আমরা জাম্প লিস্ট অপশান বা পিন টু টাস্ক বার অপশান পাচ্ছি আমাদের কোনো একটা প্রোগ্রাম ফেভারিট প্রোগ্রাম আমরা যদি পাই সেই প্রোগ্রামটাকে আমরা কিন্তু সহজেই পিন টু টাস্ক বার করে প্রোগ্রামটাকে নিয়ে আসতে পারবো যাতে সহজে টাস্ক বার থেকে এবং আমাদের এই সমস্ত লিস্ট যেগুলো আছে এই লিস্টে সেই জিনিসগুলো থেকে যাবে সহজে সেইটাকে খুলতে পারবো এইখানে পরপর পরপর আমি দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন টাইপের প্রোগ্রাম আমাদের দেয়া আছে সেখান থেকে আমরা জাম্প লিস্ট অপশান থেকে নিয়ে আসতে পারি পিন টু টাস্ক বার অপশান থেকে নিয়ে আসতে পারি সহজে সেই জিনিসগুলোকে খুলতে পারবো আমরা এবার চলে আসছি অল্টার এবং ট্যাব আমরা যদি একসঙ্গে প্রেস করি তো আমরা বিভিন্ন উইন্ডো খোলা থাকলে কিভাবে জাম্প করবে একটা থেকে আরেকটা এইভাবে আমরা কিন্তু অ্যারো প্রিক অ্যারো স্ন্যাপ এই ধরনের জিনিস থেকেও আমরা জাম্প করতে পারি এবং চুজ করতে পারি একটা আমরা হয়তো অনেকগুলো ফিচার্স একসঙ্গে খুলে রেখেছি আমি আগেই বলেছি যে উইন্ডোজ একটা মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম যেখান থেকে আমরা ডেস্কটপ আমরা ওয়ার্ডপ্যাড আমরা উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার পারফয়েন্ট এই সমস্ত ফিচার্সগুলো পরে পর খুলে দিতে পারছি এবার চলে আসছি যে এইখানে যে লিস্ট পাচ্ছি আমরা এখানে কিন্তু পরপর পরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রামগুলো সাজানো আছে আমরা যেখানে এই যে সার্চের জায়গাটা ওয়ার্ড বলে সার্চ করেছি আমরা পরপর পরপর এখানে পেয়ে গেছি আমরা যে জায়গাটা জানবো না সেই জায়গাটা আমরা স্টার ইউজ করবো ওয়াইল্ড ক্যারেক্টার বলে এই স্টারটাকে স্টার ইউজ করে আমরা সার্চ করতে পারি ফাইল নেম দিয়ে ফাইল নেমটা সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে মেমোরিতে কোথায় রেখেছি মেমোরি লোকেশানে যদি আমাদের মনে না থাকে আমরা সহজে এখান থেকে এই জায়গা থেকে স্টার্ট বাটনে গিয়ে সার্চ করে এই জায়গায় পেয়ে যাবো হাইলাইট করছি জায়গাটা নেক্সট চলে এলাম রান আমরা প্রোগ্রামটা রান করাবো কি করে কোন জায়গা থেকে রান করাবো আমরা উইন্ডোজ কি এবং রান কি একসঙ্গে প্রেস করলে সেখানে কিন্তু রানটা চলে আসে এম এস পেন্ট এই ধরনের জিনিস আমরা যদি রান করাতে চাই আমরা সহজেই রান করাতে পারবো আমরা এই জায়গায় চলে আসবো যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ফিচার্সগুলো পরপর পরপর কিছু এক্সট্রা ফিচার্স পাই যেরকম অন স্ক্রিন কিবোর্ড আমাদের কিবোর্ড কাজ না করলে আমরা অন স্ক্রিন কিবোর্ডটাকে নিয়ে আসতে পারি কন্ট্রোল প্যানেল থেকে এই অন স্ক্রিন কিবোর্ডটা অপশানে থাকে কিবোর্ড অপশানে থাকে সেইখান থেকে আমরা ক্লিক করলেই অন স্ক্রিন কিবোর্ডটা পাবো এইখানে আমরা বিভিন্ন টাইপের আইকনগুলো যেগুলো পাচ্ছিলাম টাক্সবারের ওপরে এবং এখান থেকে শর্টকাট আইকন এই শর্টকাট আইকন থেকে খুলতে পারবো রাইট ক্লিক করলে আইকনগুলোর ওপর শর্টকাট আইকন হয়ে খুলে যাবে আমরা এতক্ষণ উইন্ডোজ সেভেনের কিছু ফিচার্স দেখছিলাম আমরা উইন্ডোজ এইট পয়েন্ট ফিট ওয়ানের ফিচার্স দেখি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে সার্চের জায়গাটা এখান থেকে আমরা স্টার্ট স্টার্টের জায়গাটা পাচ্ছি এখান থেকে সেটিংস পাচ্ছি বিভিন্ন ফিচার্স এবং এখান থেকে ডেট পাইম পাচ্ছি কোথা থেকে পাবো আমরা একদম এই নিচের কোণের জায়গাটায় যদি নিয়ে চলে আসি না নিচের কোণের জায়গাটায়
যে এইট পয়েন্ট ওয়ানে আমরা এই যে স্টার্টের জায়গাটা দেখতে পাই কিন্তু অন্য ধরনের এইখান থেকে আমরা পাওয়ার অপশানটা পাই পাওয়ার অপশান থেকে আমরা বন্ধ করতে পারি পাওয়ার অপশান থেকে আমরা এখান থেকে শাটডাউন করতে পারি এখানে ডেস্কটপ অপশান পাই আমরা ডেস্কটপে যেরকম দেখছি না এই ডেস্কটপটায় পুরোনো ডেস্কটপে ফ্রি যেতে পারি উইন্ডোজ সেভেনের মতো এখানে আমরা বিভিন্ন টাইপের ক্যাসকেট টাইপের মেনু পাই ছোট 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 স্মল টাইপের মেনু সেখান থেকে ক্লিক করলেই আপনি আপনি নেটওয়ার্কের সাহায্যে আমরা এক একটা জায়গায় ঢুকে যেতে পারব আমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারগুলোকে পর 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 সাজানো অবস্থায় পাবো এইট পয়েন্ট ওয়ানে এখানে সার্চের জায়গাটায় পাবো যেখানে কিছু সার্চ করে আমরা সহজেই কিন্তু নিয়ে আসতে পারব তারপর আমরা চলে আসছি স্টার্ট বাটনে এখানে স্টার্ট বাটনে আমরা কিছু এক্সট্রা ফিচার্স বা ইউটিলিটি প্রোগ্রামের দিকে চলে আসছি ইউটিলিটি প্রোগ্রাম মানে কিছু জিনিস যেগুলো আমাদের উইন্ডোজকে চালনা করতে হেল্প করে সেগুলোকে ইউটিলাইজ করতে হেল্প করে সেই রকমভাবে দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি ডিক্স ডিক ফ্র্যাগমেন্টেশন অপশানটা তার নিচেও অপশান আছে এখানে আমাদের ডিক্স ক্লিন আপ অপশান আছে আমাদের বিভিন্ন টাইপের অপশান আছে সিস্টেম টুলসের অপশান আছে যেগুলো ইউটিলিটি ইউটিলিটি প্রোগ্রামের ভেতরে আছে আমরা সেই জায়গাগুলোকে ইউজ করতে পারি কীভাবে ইউজ করব আমরা একটা মেশিনকে যে মেমোরিতে যে জিনিসগুলো রাখা আছে ফাইল এবং ফোল্ডারগুলো সেইগুলোকে সহজভাবে সাজিয়ে রাখতে গেলে আমরা এই ধরনের ফিচার্স ইউজ করতে পারি ডিক্স ডিপ ফ্র্যাগমেটার তার মধ্যে অন্যতম এই যে ডিক্স ডিপ ফ্র্যাগমেটার বা ডিপ ফ্র্যাগমেশনের জায়গাটা সেখানে কি করে আমাদের যে অ্যালোকেশান টেবিলটা আছে ফাইলের সেই ফাইল অ্যালোকেশান টেবিলটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দেয় মানে কিছু ব্যাড সেক্টর থাকলে একদিকে দিয়ে দিল মেমোরি যেখানে আছে সেইগুলোকে একদিকে দিয়ে দিল যেগুলো ফাঁকা জায়গা আছে একদিকে দিয়ে দিল তাতে ভার্চুয়াল মেমোরিতে সুবিধে হয় ভার্চুয়াল মেমোরি মানেই হচ্ছে ফাঁকা জায়গাটাকে আমরা প্রাইমারি মেমোরি হিসেবে কিভাবে র্যামেতে কাজে লাগাতে পারছি তার জন্য আমি পরে অন্য একটা ক্লাসে অন্য একটা ভিডিওতে অবশ্যই আসবো এই জিনিসগুলো আলোচনা করার জায়গা নিয়ে তো যাই হোক আমরা যে ফিচার্সগুলো দেখছিলাম সেই ফিচার্সগুলোকে এইরকমভাবে ইউজ করতে পারি সি ডি ই ড্রাইভ ড্রাইভগুলো আছে সেইগুলোকে আমরা ডাইরেক্টলি ক্লিক করে করে এক একটা ড্রাইভকে এরকমভাবে ফ্র্যাগমেন্টেশান করতে পারি নেক্সট এরকমভাবেই ডিক্স ক্লিন আপ করতে পারবো ডিক্সের যে সমস্ত টেম্পোরারি মেমোরিগুলো আছে আমরা যদি পার্সেন্টেজ টেম্প আবার পার্সেন্টেজ লিখে ডাইরেক্টলি রান করাই তো আমরা দেখতে পাবো যে এই রকমভাবে কীভাবে পার্সেন্টেজ লিখে আমরা টেম্পোরারি মেমোরিগুলোয় পৌঁছে যাচ্ছি সেখানে ফাইল ফোল্ডারগুলোকে ডাইরেক্টলি ডিলিট করতে পারি তবে অবশ্যই জেনে করা ভালো না জেনে করা ভালো নয় ইম্পর্টেন্ট ফাইল বা ফোল্ডার ডিলিট হয়ে গেলে আমাদের মুশকিল হয়ে যায় তো এখানে আমরা ডিক্স ক্লিন আপে যে অবশ্যক নেই যে ফাইলগুলো আমরা সাধারণত ইউজ করি না টেম্পোরারি ফাইল এবং যেগুলো ইউজ হয়ে হয়ে মেমোরিতে জমা হয়ে আছে ডিলিট হয়ে জমা হয়ে আছে সেই জিনিসগুলো টেম্পোরারি ফাইলগুলোকে আমরা সহজেই ক্লিন আপ করে দিতে পারি জায়গাটা বেরিয়ে যায় জায়গাটা বেরোলে আমরা সহজে কাজ করে আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারি এবং সহজে তাড়াতাড়ি মেশিনটা কাজ করতে শুরু করে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন টাইপের আমরা সিস্টেম টুলস দেখতে পাচ্ছি সিস্টেম টুলসের ভেতর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে সিস্টেমটাকে কাজে লাগিয়েছি এবং সিস্টেম টুলসের ভেতর আমাদের যদি ক্লিক করি তো আমাদের মেশিনের ডাইরেক্টলি সিস্টেম এবং ডাইরেক্টলি সমস্ত ইনফরমেশানগুলো দিয়ে দিচ্ছে সিস্টেমে এবার আসছি রিসাইকেল বিনে রিসাইকেল বিন কী কাজ করে রিসাইকেল বিন কম্পিউটারের একরকম ডাস্টবিন যে কম্পিউটারে আমরা সমস্ত কিছু গার্বেজগুলো রাখি ডিলিট করি যে ফাইল ফোল্ডারগুলো সেগুলো এখানে এসে জমা হয় আমরা এখান থেকে ডিলিট করলে ডাইরেক্টলি ডিলিট হয়ে যায় নতুবা এই সমস্ত ফাইল ফোল্ডারগুলো রয়ে যায় আমরা ডাইরেক্টলি ডিলিট করতে গেলে কি করব শিফট প্রেস করে কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে একসঙ্গে ডিলিট কি প্রেস করলে তবে ফাইল ফোল্ডারগুলো ডিলিট হয় সিলেক্ট করে অবশ্যই করব এবং যদি বাই চান্স কোনো দরকারি ফাইল ফোল্ডার ডিলিট করে ফেলি তো রিসাইকেল বিনে এসে সেটা জমা হয়ে থাকে আমরা পরে সেটাকে ইউজ করতে পারি আমরা চলে আসছি এখানে নোটিফিকেশান এরিয়ায় আমরা আগেও বলেছি যে এইখান থেকে ডেট টাইমগুলো পাচ্ছি এছাড়াও আমরা বিভিন্ন টাইপের নোটিফিকেশান পাচ্ছি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে নোটিফিকেশানগুলো কিভাবে দেখাচ্ছে নেটওয়ার্ক আছে কি নেই যে আমরা যে বিভিন্ন ফাইল ফোল্ডার সাউন্ড ক্যামেরা এই ধরনের জিনিসগুলো ইউজ করছি না করছি না সমস্ত নোটিফিকেশান করে আমাদের কাজে লাগায় আমরা গ্যাজেটসের দিকে আসছি উইন্ডোজ সেভেনে গ্যাজেটস একটি ফিচার্স যেটা আমরা ডেস্কটপের ওপর রাইট ক্লিক করে পাই রাইট ক্লিক করলে সেখানে গ্যাজেট অপশান থেকে পেতে পারি বিভিন্ন টাইপের গ্যাজেট আছে যেখানে ক্যালেন্ডার ক্লক সিপিউ মিটার সিপিউ মিটারে আমরা দেখতে পারি যে সিপিউ কিভাবে কাজ করছে না করছে সেইগুলো কতটা ইউটিলাইজ হচ্ছে মেমোরি সেইগুলোতে দেখতে পারি সিপিউ মিটার ক্লক আনলে আমরা ডেস্কটপের ওপর ক্লক নিয়ে চলে আসবো কারেন্ট ডেট অ্যান্ড টাইম সেগুলোতে দেখায়
কত চলছে ডলারের রেফারেন্সে কত রেট আছে সেইগুলোকে দেখতে পারি অনলাইন থাকবো তবেই দেখতে পাবো সেগুলো হিট হেডলাইন্সটেও আরেকটি আছে যেখানে আমরা হেডলাইন্সগুলো দেখতে পাবো কারেন্ট নিউজগুলো তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার উইন্ডোজের একটি আজ আরেকটি ফিচার্স যেটি আমাদের খুব কাজে লাগে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা মিউজিক প্লেয়ার প্লে লিস্ট ইজি তৈরি করতে পারি এই সমস্ত প্লে লিস্টে আমরা মিউজিকগুলো রেখে দিতে পারি যেখানে পছন্দের মিউজিকগুলো আমরা চালাতে পারি পছন্দ হলে আমরা প্লে বার্ন এবং সিঙ্কোনাইজ অপশানগুলো দেখতে পারি আমরা যখন দেখেছিলাম যে ড্রাইভে গেছিলাম সি ড্রাইভ ডি ড্রাইভ এবং সেখানে নিচে দেখতে পাবো যে একটি অপশান থাকে যেখানে আমরা সিডি বা ডিভিডি চালাতে পারি আমরা পেনড্রাইভ লাগালে সেখান থেকে চালাতে পারি আমরা এখানে প্লে বা বার্নের জায়গাটায় যেখানে দেখতে পাচ্ছি সেখানে আমরা প্লে এবং বার্ন করতে পাচ্ছি প্লে মানে আমরা সহজেই সিডি বা ডিভিডিগুলোকে প্লে করতে পারছি আর বার্ন মানে আমরা কম্পিউটার থেকে যে সমস্ত ফাইলগুলো আছে সেগুলোকে তুলে সিডি বা ডিভিডিতে রাখছি এরকমভাবেই আমরা ফাইলগুলোকে তুলে আবার কম্পিউটারে নিয়ে চলে আসতে পারি সেগুলোকে বলে র্যাপিং সেই র্যাপিংয়ের অপোজিট হলো বার্নিং আমরা ফাইল বা ফোল্ডারগুলোকে ভিডিও টাইপ পিকচার টাইপ মিউজিক টাইপ বিভিন্ন টাইপের করতে পারি অডিও ভিডিওর বিভিন্ন ফাইল থাকে আমরা এমপিথি ফাইল করতে পারি অডিও ভিজুয়াল ফাইল আছে এইভাবে বিভিন্ন ফাইল আমরা কাজে লাগাতে পারি তো উইন্ডোজটাকে আমরা ছোটোভাবে বিভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করলাম এবং উইন্ডোজটাকে আমরা দেখলাম যে উইন্ডোজ এভাবে কীভাবে কাজে লাগাচ্ছি উইন্ডোজের আরও অনেক ফিচার্স আছে যেগুলো নিয়ে এই ছোটো ভিডিওতে আলোচনা করা সম্ভব নয় এবং যদি ভালো লেগে থাকে আবার বলবো এটাকে সাবস্ক্রাইব করতে এবং লাইক দিতে অবশ্যই আমাদের কাছে একটা আর একটা বিশেষ মেসেজ আছে সেটা হলো যে আমাদের এই পরিস্থিতিতে আমরা সব সময় হাত ধুয়ে কাজ করব আমরা বাইরে বেরোবো না সাবধানে থাকবো আপনিও সাবধানে থাকবেন ভালো থাকবেন